Olá, queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo e hoje, nessa manhã, nós queremos abençoar a tua vida, trazendo uma palavra que vai trazer vitória, vitória sobre as guerras, sobre situações difíceis que você muitas vezes não sabe como você vai vencer. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração e jejum para vencer as batalhas. Olá, queridos. Muito bom dia, graça e paz. Lembrando que nós estamos aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Oração e jejum devem ser combinadas. Jesus, ele diz isso, essa carta, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Existe um ministério para pai, para mãe, para filho. Pode ser combinado através do poder de Deus que vem do jejum e da oração. Isaías 58, 12... É um convite de Deus para que nós sejamos reparadores de brechas assim. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, o profeta messiânico Isaías, ele, tá, ele tem um chamado, uma vocação e uma unção que Deus derrama sobre nós para edificar vidas que estão arruinadas e levantar fundamentos das chamadas vidas e caminhos tortuosos. Deus ele quer levantar uma geração de reparadores de brechas. E ele continua falando que o poder do jejum é um poder capaz de soltar as correntes da injustiça, de desatar as cordas do jugo, de pôr em liberdade os oprimidos, de romper as jaulas espirituais, de partilhar a bondade com aquele que é faminto, de abrigar os desamparados, de permitir que a luz do Senhor rompa como o sol da alvorada, de providenciar cura, de fazer com que a glória e a retidão do Senhor vá à nossa frente, a justiça de Deus seja a nossa retaguarda. O jejum misturado com a oração, ele vai mover, afetar e conduzir o mundo espiritual, porque ele vai convidar Deus para o nosso próprio campo de batalha. Você convida Deus para que ele seja um aliado nas suas guerras. Esse jejum é capaz de enfrentar qualquer tipo de ameaça espiritual demoníaca, o jejum com a oração é capaz de destruir as fortalezas espirituais. É o jejum que concede autoridade espiritual para destronar espíritos imundos. E é uma arma poderosa para a libertação, capaz de transformar as crises em bênçãos do Senhor. Existe sim uma verdade espiritual na qual nós temos um inimigo que age contra nós. Mas Isaías, capítulo 58, diz o jejum que eu escolhi não é apenas um dia que o homem se humilhe ou incline sua cabeça ou se deite sobre o pano de saco e cinzas. Isso não é o jejum que é o dia aceitável do Senhor. O jejum que eu desejo é esse, que vocês soltem as correntes da justiça, que vocês desatem as cordas do jugo, partilhem o alimento com o faminto, ajude o pobre desamparado, não recuse, ajuda ao próximo. É interessante que Deus diz que se você eliminar do seu meio o pecado, o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar, se você com renúncia própria beneficiar aqueles que são famintos e satisfizer os aflitos, a sua luz despontará nas trevas, a sua noite será como o meio-dia, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos do seu coração numa terra seca pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá velhas ruínas e você será chamado restaurador de brechas. É isso que nós queremos entender, que eu quero que você entenda. O jejum com a oração é capaz de abrandar, de retirar, de desativar toda a fúria das trevas contra a tua vida, é capaz de impedir qualquer ataque espiritual do mundo perverso, do mundo maligno contra a sua vida e contra a sua casa, é capaz de acorrentar os demônios das trevas, é interessante como o jejum, ele coloca sobre a tua vida, em volta da tua vida, uma muralha protetora na qual os inimigos não podem te atacar, não podem te atingir, 
ele convida o jejum e a oração, a santidade de Deus para te cobrir com uma grande manta que vai impedir qualquer tipo de ataque maligno. É interessante como é que o inimigo ele foge, ele se desvia da vida daquele que jejua e que ora. Porque o jejum e oração coloca todas as potestades malignas debaixo da autoridade do servo de Deus. Não existe nenhuma vigilância mais perfeita do que a vigilância da intercessão. Ela constrói em volta de nós uma armadura, constrói em volta de nós um muro de proteção e escudo. Funciona assim como uma grande fortaleza, né? alicerçada, um grande edifício que impede qualquer ataque do mal. Eu quero orar agora para que você, junto comigo, em momento de oração, de oração e jejum, possa bloquear os ataques do inimigo em nome de Jesus. Pastora Fabíola vai fazer a primeira oração e depois eu vou orar com você em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eu quero aqui concordar com meus irmãos juntos nessa manhã. Queremos clamar pela proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, que o Senhor esteja nos mostrando, trazendo realmente, nos revelando aquilo que está aberto em nossas vidas, aquilo que tem sido porta de ataques malignos. Senhor, que o Senhor traga entendimento, Traga verdade, traga luz, Deus, sobre a nossa vida, sobre situações o qual nós devemos, Deus, realmente reparar parar, fechar brechas, Deus, cancelar todo o ataque maligno, Deus, sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, com que eles estejam aí cada vez mais buscando em oração, buscando em jejum, buscando em arrependimento, buscando o Senhor do Senhor mais, Pai, que eles tenham o desejo de orar, o desejo de jejuar, que o Senhor trabalhe no coração deles, e que realmente essa conduta, que eles vejam a importância, a necessidade de orar, de buscar a Tua face, de jejuar, de se humilhar diante do Senhor, Pai. De realmente deixar que o Senhor trabalhe na vida de cada um deles, que o Senhor traga respostas e que através, Deus, das orações e do jejum, eles estejam cada vez mais próximos do Senhor, dependentes do Senhor, que eles vejam como essa prática é importante. Quando nós jejuamos, Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor fica maior em nós, nós somos fortalecidos, ficamos cheios do Senhor e é o Senhor quem vence as nossas batalhas, é o Senhor quem vence as nossas guerras. Senhor, em nome de Jesus, recebe agora, Pai, as necessidades de cada um, recebe agora os pedidos de cada um, aquilo que tem sido sofrível para cada um deles, cada situação difícil, Pai. Senhor, e que realmente o Senhor esteja trabalhando na vida deles, na total Tal dependência do Senhor para que eles recebam vitórias do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queria que você repetisse comigo uma oração. Diga, Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, eu creio que todas as bênçãos e promessas do Senhor, das quais eu fui feito herdeiro pelo sangue de Jesus, me alcançarão e são reais em minha vida a partir de agora. Eu te agradeço porque as armas do meu conflito, da minha guerra, não são humanas nem carnais, mas poderosas em Deus, através da oração, do jejum, para derrubar fortalezas espirituais. Eu me recuso a crer em meus próprios sentimentos, nas minhas próprias emoções, nas notícias mais que eu recebo. Eu levanto um escudo de fé contra toda a calúnia, todo mal e toda a mentira que Satanás tentou colocar na minha vida em nome de Jesus. Eu creio que as minhas orações e cada jejum que eu fiz no passado e que eu fizer a partir de hoje encontrarão um lugar de aonde o Senhor responderá com poder em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo 
para que entre em meu favor e seja meu aliado, que vá à minha frente nesse meu campo de batalha. O Senhor é o Deus que me fortalece através de uma autoridade do nome de Jesus para enfrentar, para que eu possa entrar em vitória contra qualquer ameaça espiritual, natural, humana e demoníaca em nome de Jesus. Eu lanço uma voz no mundo espiritual, destruindo todas as fortalezas. Eu recebo essa autoridade da oração do poder de Deus, que vem através do jejum também, como uma arma poderosa para libertar cativos e transformar toda a crise em bênção em nome de Jesus. Eu quero, mais uma vez, declarar que o Senhor é aquele que se levanta e destrói os meus adversários espirituais. Eu quero me posicionar como um reparador de brechas. Eu quero pedir que a tua luz vá à minha frente, despontando sobre as trevas e transformando toda a noite em sol do meio-dia. Que o Senhor me guie constantemente e também satisfaça os desejos do meu coração, ainda nos tempos de sofrimento. O Senhor é o Deus que fortalece os meus ossos e que prepara a minha vida num jardim bem regado, como uma fonte de águas que nunca secam. O Senhor é aquele que reconstrói as velhas ruínas, restaura os alicerces os antigos. Tu és o Deus que me ensina a tapar para brechas e restaurar as vidas antigas. Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa oração destronando toda a fúria do inferno, desativando todo o poder do inimigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. amém. Querido, creia na palavra do Senhor e na oração que você tem colocado no altar de Deus. Mistura tudo isso com a tua fé. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastolou.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensal. É um plano é, mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.